అమ్మా వంద ఎకరాల ఆశావి నన్ను చెప్పినందుకు ముప్పి డెబ్బై అనే పిల్లని పరిచయం చేసి పెద్ద శిక్ష వేసావు తల్లి తప్పైపోయిందమ్మా క్షమించే తల్లి ఇది సారి అలా చేయను మంచి పిల్లనిచ్చి పెళ్లి చేయమ్మా అలాగేనా మాకింకా పెళ్లి కాలేదు తల్లి వంద ఎకరాల మాగానే ఉంది యాభై ఎకరాల కొబ్బరి తోట ఉంది కానీ పెళ్ళం లేదు పెళ్లిళ్ళ సీజన అయిపోతుంది మంచి పిల్లని చూపెట్టి పుణ్యం కట్టుకో తల్లి నాకు కూడా పెళ్లి కాలేదు తల్లి నేను నీకు పురాతన భక్తురాలిని కదా ఏడు అందస్తుల మేడనిచ్చావు ఏడు వారాలు నగలిచ్చావు కానీ మొగడు లేడా తొలి ప్రేమ మీద నీకు నమ్మకం ఉందా పట్టు చీర మలి ప్రేమ మీద నీకు నమ్మకం ఉందా సిలుకు లాలిచి ఉంది ఏడు అంతస్తుల మేడ నేను నీకు నచ్చేనా వందేకరాల నువ్వు తప్ప ఎవ్వరూ నచ్చావు వచ్చే మంగళవారం నా ఇంటికి ఒకసారి రండి నన్ను చూసుకోడానికి తొలి ప్రేమలు అంత తడిచిపోయావా తడిసి మొత్తం అయిపోయాను ముప్పై ఇదెంత డెబ్బై అంతే కదా ఇప్పుడు నువ్వు తొలి ప్రేమలో పడ్డావే నా దగ్గరికి వెళ్ళి ఇది ముప్పై ఇది డెబ్బై అని చెప్తే దాన్ని చేసుకో అలాగే ఏ తొలి ప్రేమ నాకు చేసుకోరా ముప్పై డెబ్బై ఏ తొలి ప్రేమ టింగ్ ఇదెంత చెప్పు ఇదేంటి ఇది ఇదంతా ఎందుకండి ఎందుకంటే ఇదంతా నువ్వు చెప్తేనే మన పెళ్లి అందుకు చెప్పు అది అది ముప్పి అది డెప్పి ఒరే గుంటనక వస్తున్నాను ఉంటారా అచి సాచినోడా నాకు వచ్చిన సంబంధాన్ని చెడగొడతావా నన్నే కొడతావా అమ్మా నన్నే కొడతావా చూడు నువ్వు చేసింది తప్పు నేను చేసింది తప్పు మా చిన్నమా గారిని అడుగుతాను ఈ విషయం రెండో కోడను కూడా తీసుకొచ్చి కూర్చోబెట్టండి ఏంటమ్మా ఇంకా అలాగే ఉన్నావు నువ్వు ఈ పూజకి ఏర్పాటు చేయమంటేనేగా మీ మామగారికి ఇష్టం లేకపోయినా ఒప్పించాను అందరూ వచ్చేసారు చీర మార్చుకుంటా నాకున్న చీరల్లో ఇదే మంచిది నా దగ్గర పట్టు చీరను తీసుకో మీరు కట్టి విడిచిందా లేదమ్మా కొత్త పట్టు చీర ఉంది వద్దులేండి పోనీ నాగలైన పెట్టుకోమా మీరు పెట్టుకోగా మిగిలినవా కాదమ్మా నా దగ్గర ఏడు వారాలు నగలు ఉన్నాయి దేవుళ్ళకు కావాల్సింది చీరలు నగలు కాదు భక్తి వస్తున్నాను పదండి అమ్మా రెండో కార్డు త్వరగా తీసుకురండి ఈ హోరలోనే వ్రతం పూర్తి చేస్తే చాలా మంచిది రఘు ఇట్లా కోటీశ్వరరాలు అందుకే పాతిక వేల రూపాయల పట్టు చీర కట్టుకుని పది లక్షల రూపాయల బంగారం ఒంటి మీద వేసుకుందని గొప్పగా చూపించి నా రెండో కొడలు ఏమీ లేదని కదా అమ్మా నీ కొత్త పట్టు చీర నగలు తనకి ఇవ్వమ్మా ఇస్తానన్నరా తనే వద్దండి అయ్యో 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 ఎంత అబద్ధం ఇస్తానన్నారా మీరు ఇస్తానన్నారా సుధర సుధర ఎంత అబద్ధం ఆడుతున్నారు నీ మొహానికి ఈ నేత చీర పట్టుతాడు చాలా అనలేదు నాగసులు వచ్చిన మీరు అలా అన్నారని ఈ ఇంటి మూలంగా చచ్చిపోయిన మా నాన్న మీద ఒట్టేసి చెప్తున్నారు మీరు మీ ఆయన మీద ఒట్టేసి చెప్పండి నేను మా ఆయన మీద ఒట్టేసి చెప్తున్నా ముత్తై దోలు పిలిపించింది పశువు కుంకువలు గాజులు ఇచ్చి పంపటానికి గాని ఈ ఇంటి నాలుగు గోడల మధ్య జరిగిన దానికి సాక్ష్యాలు రుజువులు ఇప్పించి పంపటానికి కాదు నాగసలోచన ఈ ఇంటికి రెండు సింహద్వారాలు ఉన్నాయి దేవుడిని ప్రేమించే వాళ్లకు ఒక కుమ్మం 
దేవుడిని ద్వేషించే వాళ్లకు రెండో గుమ్మం నీ ఇష్టం వచ్చిన గుమ్మం వైపు నువ్వు వెళ్ళవచ్చు పాలు కూడానా సగం నేను తాగి సగం పిల్లికి పెట్టాలిసిందే పట్టు చీర కట్టి మీ అమ్మాయి గారు నగలన్నీ దిగేసి సిగ్గు పడుతూ వచ్చి ఇలా కూర్చున్నావే అసలు నీ దగ్గర ఏం ఆస్తుందని నేను చూస్తే అన్నవరం తగ్గు తగ్గు అన్నవరం తగ్గు తగ్గు అది చేతిగానే ఉంటుంది కానీ తీయగా మారదని ఆయన ఎన్నిసార్లు చెప్పినా ఆయన మాట వినకుండా నీ అడుగులకు మడుగులు ఎత్తాను ఆయన ఎవరనుకుంటున్నావు ఈ ఇంటికి పెద్ద దేంట్లో పెద్దండి అంచెలు చేయడంలోనా పక్క వాళ్ళ పొలాలు ఆక్రమించుకోవడంలోనా వీధిలోకి వెళ్లి పసి బిడ్డని అడిగిన చెప్తాడు ఆయన ఎంతకుడోనని నువ్వెన్నైనా చెప్పు నా భార్య మీద చేయి చేసుకోవడం నేను సహించలేను రఘు అన్నయ్య నీ భార్య మీద చేయి చేసుకోవడం తప్పే కానీ దానికోసం వాటాలు పంచమని చెప్పడం న్యాయం కాదురా నాన్న అన్నయ్య కూడా తన వాట తీసుకుని వెళ్ళిపోమంటున్నారు కావాలంటే నేను నీ భార్య కావలు పట్టుకుని క్షమాపణ చెప్తాను రా నేను వంద సార్లు మీ కాళ్ళు పట్టుకుంటాను మా బతికి ఏదో మమ్మల్ని బతకనివ్వండి ఏంటి నించున్నారు రండి అక్కడ ఎదురు చూస్తున్నారు చేసినంత చేసి కాళ్ళు పట్టుకుంటుంది నీ కన్నీళ్లకు రాళ్ళు కరుగుతాయి గాని కన్నవాళ్లు కరగరు సీత సీత వాళ్ళు చిన్నపిల్లలుగా ఉండేటప్పుడు ఎంత సంతోషంగా ఉండేవాళ్ళం వాళ్ళు పెరుగుతుంటే ఆ సంతోషం తరిగిపోతూ ఉంటుంది వాళ్ళు మనం భుజం దాటి పెరిగాక ఇక గడప దాటి ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతారా అని ఎదురు చూడటమే మన పని బాధపడి 
ఇదేంటి లారి గారు ఆస్తి మాత్రమే మూడు వాటాలుగా రాశారేంటి అమ్మ నగల్లో నాకు వాటా ఉందిగా ఆ నగల గురించి కూడా దీంట్లో రాయండి అది మీ తాత పిత్రార్జితం కాదు నా స్వార్జితం కాదు నా భార్య స్త్రీధనం అందులో వాటా ఎవరికి రాదు లేదు ఓహో అమ్మ గదిలోకి వచ్చేదిస్తే నా మీద ప్రేమ అనుకున్నాను నా గలివాలని ఏడుపా ఈ ఏడు పేదో నన్ను కనక ముందు ఏడవాలి మీరేం పెద్ద మనిషి అండి పెళ్ళైన కొడుకుని కొడతారా ఆస్తి ఇవ్వడం ఇష్టం లేకపోతే ఇష్టం లేదు అని చెప్పండి కూలి చేసుకుని బతుకుతాం లేదా ఆలయం ముందు అడుక్కు తిని బతుకుతాం ఇప్పుడు ఆయన మీ కొడుకు కాదు నా మొగుడు నా మొగుడిని కొట్టే హక్కు మీకు లేదు నీకు కావాల్సింది ఏనగలేగా తీసుకొచ్చాను తీసుకోరా ఒక తల్లి కడుపును పుట్ట పోయినా నన్ను అన్నయ్య అని పిలిచా నా ఇల్లు నీకు పుట్టిందమ్మా ఆడబడుచు బతికుండగా పుట్టిన నగలు పంచడం శుభం కాదమ్మా శుభం కాదు రఘు ఆ నగలి బదులుగా నా పొలం నా ఇంట్లో బంగారంతో నీకు ఇచ్చేస్తాను తీసుకెళ్ళిపోరా అలాగే లాయర్ గారు అవి కూడా రాయండి నాకు ఆస్తక్కర్లేదు నేను మీతోనే ఉంటాను మరదల్ని కొట్టే సంస్కారం ఉన్న కొడుకుని ఇంట్లో ఉంచుకునే సంస్కారం నాకు లేదు వెళ్ళిపో రావుడు నాకేదో భయంగా ఉందిరా ఆ దేవుడు శాపం తగిలింది లేకపోతే నీ కుటుంబం ఇలా ముక్కలిపోవటం ఏంటి నా బాట వీరు వీళ్ళు ఆ శివలింగాన్ని తిరిగి తీసుకొచ్చి యథాస్థానంలో ప్రతిష్ఠిస్తారా ఇదేమిటా రావుడు శివలింగాన్ని తీసుకొస్తాన్ని బయలుదేరి ఆలయం దగ్గర తీసుకొచ్చావేంటి ఎలారా ఈ ఆలయాన్ని పడగొట్టాలి ఎప్పుడు రా సంబసవరాపలం నా సొంతం అవుతుంది వెంకన్న నా పట్టుదల కోసం నేను ధరించిన ఈ నల్ల చొక్క ఎప్పుడు రా మార్చేది ప్రతీకారం కోసం ప్రమాణం చేసి వేసుకున్న నా తండ్రి మొలతాడు ఎప్పుడు రా నా మెడ నుంచి ఊడిపడుతుంది ఆలయాన్ని పడగొట్టి ఉపాయం చెప్పా చెప్పు ఇంత జరిగినా కూడా నీ అహంకారం తగలేదురా నారు పుయ్యకుండా నీరు పెట్టకుండా ఈ ప్రపంచంలో పెరిగేది ఒక్కటే అహంకారం అది నా సొంతం 